ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Leo hii tunachojaribu kufanya ni kuiokoa shirika hili. Ulikaririwa ukisema kuna ndege nyingine zitakuja. Kaitaja Jumamosi na kumbuka zimefika. Leonard kwa bahati mbaya hizo ndege zilikuwa tayari. Nilikosa kibali cha serikali. Na inawezekana kabisa kwamba uh, ndugu zangu wa TCA mimi mwenyewe nimefanya kazi serikalini. So najua kwamba nilikuwa nazo ambazo zilikuwa tayari nilikuwa na ndege mbili kwanza 737500 mbili ambazo zilikuwa tayari nilikuwa na bombardi mbili ambazo zilikuwa tayari kuingia baada ya wiki mbili so jumla ningekuwa na ndege nne na nilikuwa naangalia ni nini ambacho kilikuwa kinahitajika ili kuweza kuhudumia wasafiri wa anga mimi nikipewa masaa matatu mi ndege zangu zinaingia nikiuza ticket leo hii hata watu ambao wanatudai mimi nitaweza kuwalipa lakini wanatakiwa kutambua kwamba mimi nimeingia kuokoa shirika hili la ndege sio kwamba nimeingia kwamba mimi ndio nilikuwa nadaiwa kampuni ya zamani ilikuwa ina matatizo yake na tumeingia kuokoa lakini kuna watu ambao sasa wanatuhusisha na kampuni ya zamani na hawataki kuelewa kwamba lazima tupewe uhuru wa corporate ili kuweza kufanya kazi. Ndege hizo ziko wapi kwa sasa? Ndege moja iko Uganda, ndege moja iko Afrika Kusini. Wakati unachukua share kubwa na sasa unamiliki kwa sehemu kubwa tu kampuni hii ya Fastjet, uliyatarajia? Haya, yanatokana <laughs> na kwamba kama kwenye biashara, biashara huwa ni ngumu siku zote. Sawa. Huwezi kuamini au kufikiria kwamba biashara kwamba yani utateleza tu. Sawa, hiyo haitatokea. Sawa, hiyo haitatokea. So mtu unakaa unaingia ukitambua kabisa kwamba lazima upigane. Lakini cha msingi ambacho nataka kukuambia, mimi sipigani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kwa upande wangu ninataka nishirikiane na serikali ya Jamhuri ya Tanzania ili kukuza utalii na kukuza wigo wa watu wa kuweza kusafiri ndani ya nchi. Basi shukran ikiwa ni Christmas kila laheri kwamba huenda mambo yakawa safi ukaendelea na biashara. Labda ningekuimbia kidogo ningesema hivi no. kaka have yourself a merry little christmas with a yuletide carol and for now your troubles will be out of sight asante sana merry Nilikuahidi kurejea na kama kawaida yangu mimi sinaga fake promise zile ahadi za uongo sinaga kabisa na nimerejea na unapenda tu kujua ni kitu gani ambacho nimekuja nacho kwa muda huu hapa lakini kweli ni kwamba mwenyekiti mtendaji wa shirika la ndege la Fast Jet Tanzania Lawrence Masha amesema serikali imemzuia kuingiza ndege za shirika hilo nchini humo Waziri huyo wa zamani wa mambo ya ndani ametoa kauli hiyo leo Jumatano Disemba 26 2018 wakati akizungumza na gazeti la wananchi kubainisha kuwa ana matumaini kuwa baada ya kumalizika kwa siku kuu ya Christmas huenda mambo yakawa mazuri. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Hamza Johari amesema kesho atazungumza na waandishi wa habari ili kufafanua yote yanayoendelea baina ya mamlaka kwa hiyo na fast jet. Katika maelezo yake Masha amesema serikali haimpi ushirikiano wa kutosha katika mkakati wake wa kudifufua shirika la fast jet. Amesema wamemzuia kuingiza ndege aina ya Boeing 737500 baada ya iliyokuwepo kuzuilia kuruka kwa madai kwamba inapata hitilafu mara kwa mara na shirika halina meneja mwajibikaji. Disemba 19 2018 kizungumza katika kipindi cha 360 kinacholushwa na television ya Clouds Masha alisema ndege hiyo ingewasili Tanzania Jumamosi iliyopita Disemba 22 2018 lakini hadi leo saa sita mchana ndege hiyo ilikuwa haijafika. Leo amebainisha ame kuwa ikiwa ataruhusiwa ndege hiyo itafika Tanzania ndani ya muda mfupi kwa maelezo kuwa kila kitu kipo tayari. Safari kutoka Afrika Kusini iliyopo hiyo ndege hadi Tanzania ni mwendo wa masaa matatu tu. Amesema ndege iliyozuiliwa ilikuwa imelipi 
kuzuiwa tayari na kuruka ikiwa na wafanyakazi wote. Hivyo kitendo cha kuzuiwa ni hasara. TCAA inasema ili niweze kuingiza ndege hiyo nimalize kwanza madeni yote. Baadhi ya madeni tayari yamelipwa na Fastjet PLC, mengine Fastjet Tanzania, amesema huyo sasa kiongozi. Tayari tumemaliza lakini fedha imeisha kwa kuwa tayari fedha nyingine tulizitumia kutimiza matakwa yao. Wageni ruhusu nifanye kazi ili nipate fedha ya kulipa iliyobaki. Akiwa anamaanisha kwamba achukuliwe ndege iweze kufika kwanza Tanzania ili wateja waweze kuingia wasafiri alafu wapate pesa nyingine ya kumalizia kuliko kuiacha ndege ile kule ili ya maliza deni kitu ambacho kwake anaona kama vile hakiwezekani kabisa. Mm. Watu wengi tuko shozoea. Fast date jamani naenda Dar es Salaam, fast date narudi Mbeha, fast date naenda Arusha. Sijui mwanza nini kila kitu ilikuwa ni fast date lakini sasa hivi naona huyo sasa ameweza kulalamikia kwamba angependa kuileta ndege yake nyingine lakini mwisho wa siku serikali imeweza kumzuia mpaka aweze kumaliza deni lake. Lakini yeye angeomba kwamba eh ndege ije kwanza iweze kuingia kwa sababu amesaka kutoka Afrika Kusini mpaka Tanzania ni masaa matatu tu. Aweze kuileta kwanza kisha aweze kumalizia hilo deni ambalo wanamdai akiwa anapata pesa kupitia kwa wasafiri. Nashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza. Asante sana kwa kuweza kututazama. Nashukuru pia kwa kuweza kuwa pamoja na sisi katika taarifa zetu. Baadaye tuna kitu gani au kesho tuna kitu gani? Cha msingi ni wewe kuweza kusubscribe channel yetu ili kila taarifa ambayo inafika iweze kukufikia wewe moja kwa moja. Karibu tuendelee kukuhabarisha, karibu tuendelee tuweze kuburudisha ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea